This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์การวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคำนี้ดีวันนี้ไม่ได้มีแต่ภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าโกยมาให้ฟังกันถึง10ภาษาเลยทีเดียวไม่นับภาษาไทยเนาะบทความนี้ไปเจอจาก blog ted com จาก ted talk นั่นเองนะครับ40 brilliant idioms that simply can't be translated literally literally คำนี้เคยคุยกันแล้วนะฮะเป็น adverb adjective ก็คือ literal l i t e r a l นะครับ literal literally ก็เติม l y ลงไปนะฮะมันหมายถึงความหมายตรงตัวนะครับสมมุติบอกว่าโหผู้คนนับล้านเลยอันนี้ก็ต้องแปลว่า1ล้านคนจริงๆนะครับนั่นคือ literal เป็น fact นะครับแต่จริงๆคนพูดอาจจะแค่หมายถึงว่าเยอะมากก็ได้เนอะส่วนใหญ่ idiom หรือว่า expression หรือว่า proverb ก็จะมีลักษณะแบบนี้คือเปรียบเปรยนะครับไม่ใช่ความหมายตรงตัวไม่ literally แต่ว่าเป็น figuratively หรือ metaphorically figuratively กับ metaphorically ก็หมายถึงว่าความหมายเชิงเปรียบเทียบหรืออุปมาอุปไมนะครับเช่นสมมตินะฮะ oh great I just shot myself in the foot ประโยคนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าฉันยิงตัวเองที่เท้าจริงๆคือไม่ได้ใช้ปืนยิงตัวเองที่เท้านะอันนี้เป็นสำนวนครับ shoot yourself in the foot ก็แปลว่า make a situation worse for yourself ก็คือไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่าดันไปทําอะไรสักอย่างที่ทําให้สถานการณ์ของเราเนี่ยแย่ลงมันคือ to say or do something stupid that causes you trouble ก็คือดันไปพูดดันไปทําอะไรสักอย่างที่ทําให้ตัวเองเนี่ยซวยหรือว่าเดือดร้อนนะครับนั่นคือ shoot yourself in the foot แต่ถามว่า literally ไหมไม่ literally แต่ว่าเป็น metaphorically เป็น figuratively นะฮะเรื่องของสำนวนคำพังเพยต่างๆก็จะมีลักษณะแบบนี้แหละอย่างในบทความนี้ก็ยกตัวอย่างภาษาไทยด้วยนะเออเช่นเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ถ้าเกิดพูดสำนวนนี้แล้วพยายามแปลให้ฝรั่งฟังเนี่ยก็อาจจะบอกว่า take ears to the field and take eyes to the farm เอาหูไปนาเอาตาไปไร่นะครับอันนี้แปลโดย translator คนหนึ่งของเทสนะครับนั่นก็คือคุณเกวลินธนสารสมบัตินะครับ it means don't pay attention คือตั้งใจที่จะไม่ไปสนใจเพิกเฉยใช่ไหมนั่นคือความหมายที่แท้จริงของสำนวนนี้หรือว่าไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ถ้าเกิดจะแปลตรงๆแบบ literal translation ให้ฝรั่งฟังก็จะบอกว่า the hen sees the snake's feet and the snake sees the hen's boobs ถูกไหมครับแต่ความหมายจริงๆคืออะไรครับ it means two people know each other's secrets ต่างคนต่างกรรมความลับของอีกคนหนึ่งเอาไว้รู้เช่นเห็นชาติกันเป็นอย่างดีระหว่างคนสองคนนี้นะครับชาติหน้าตอนบ่ายบายแปลภาษาไทยอันนี้ให้ฝรั่งฟังว่าไงครับ one afternoon in your next reincarnation reincarnation ก็คือการกลับมาเกิดใหม่ใช่ไหมก็คือช่วงบ่ายบายในชีวิตชาติหน้าของคุณแต่จริงๆมันคืออะไรครับมันแปลว่า it's never gonna happen ก็คือไม่มีทางเรื่องนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นชาติหน้าตอนบ่ายๆเฮ้ะภาษาอังกฤษเราเคยคุยกันมาแล้วนะสำนวนนี้ when pigs fly รอให้หมูบินได้ก่อนเถอะซึ่งเอาจริงๆนะสำนวนเนี้ยมันมีในทุกภาษาเลยนะครับอย่างในฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็จะมีสำนวนของเขาที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า when hens have teeth รอให้ไก่มีฟันก่อนเถอะในรัสเซียก็จะบอกว่า when a lobster whistles on top of a mountain รอให้กุ้งมังกรขึ้นไปผิวปากบนยอดเขาก่อนเถอะโอ้ยทำไมดูซับซ้อนจังเลยนะครับในภาษาดัชก็เหมือนกันเขาก็จะบอกว่า when the cows are dancing on the ice รอให้วัวไปเต้นลำบนน้ำแข็งก่อนเถอะทั้งหมดนี้แปลว่าชาติหน้าตอนบ่ายๆหรือ it's never gonna happen นั่นเองนะครับอ่ะมาดูกันว่าในแต่ละภาษามีสำนวนอะไรที่น่าสนใจบ้างและแปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยว่ายังไงนะครับอันแรกจากภาษาเยอรมันครับทูมาอินอัฟเอนอองทำเนื่องจากไม่มีเพื่อนเป็นชาวเยอรมันนะครับก็เลยต้องขอความช่วยเหลือจาก Google Translate นั่นเองนะครับ literal translation ของมันคือ you have tomatoes on your eyes คุณมีมะเขือเทศอยู่ที่ตาของคุณเดาออกไหมว่าหมายถึงอะไร
ขาบอกว่าหมายถึง you're not seeing what everyone else can see ไอ้สิ่งที่ทุกคนเห็นเนี่ยมีแกคนเดียวที่มองไม่เห็นมีมะเขือเทศบางตาอยู่หรือยังไงนะครับนั่นคือความหมายของสำนวนนี้อันต่อมาเป็นภาษาสวีเดชบ้างนะครับสำนวนคือมันใช่ไหมเนี่ยทำไมมันฟังดูแปลกๆมีใครรู้ภาษาสวีเดชบ้างบอกผมมาหน่อยว่า Google Translate อ่านถูกหรือเปล่านะครับ literal translation คือ there's no cow on the ice อัวกับน้ำแข็งมาอีกแล้วนะครับไม่มีวัวอยู่บนน้ำแข็งคำนี้หมายถึงอะไรครับ there's no need to worry There's no danger. ไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลไม่มีความอันตรายใดๆไม่มีวัวอยู่บนน้ําแข็งนะครับอ่ะสวีเดชอีกอันหนึ่งครับ It fell between the chairs. แปลตรงๆก็คือ It fell between chairs. นึกภาพออกไหมมีเก้าอี้อยู่สองตัวแล้วอะไรสักอย่างเนี่ยมันตกลงไประหว่างช่องระหว่างเก้าอี้สองตัวเนี่ยเออเขาบอกว่าหมายถึงว่า It's an excuse you use when two people were supposed to do it, but nobody did. มันเป็นคำแก้ตัวครับก็คือเรารู้แหละว่ามันมีบางอย่างซึ่งควรจะต้องถูกจัดการโดยโดยคนสองคนอาจจะเป็นเรากับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ปรากฏว่าไม่มีใครทำอาจจะเกี่ยงกันหรืออาจจะไม่ได้คุยกันเพราะนึกว่าแกทำแล้วฉันเลยไม่ได้ทำประมาณนี้ก็คือเอา้ามันตกลงไปอยู่ระหว่างเก้าอี้ของเราสองตัวสองคนนะฮะ It fell between chairs. ซึ่งเขาบอกว่าสำนวนนี้มัน evolve ไปนะคือมันมีวิวัฒนาการกลายเป็นอีกสำนวนหนึ่งก็คือ it fell between the chair คือมีเก้าอี้ตัวเดียวมีคนคนเดียวซึ่งก็คือตัวเรานี่แหละนะฮะจะใช้พูดเวลาที่ yeah I know I was supposed to do it but I forgot ก็คือเออรู้แหละว่าต้องทำแต่มันลืมวะ <laughs> อย่างนี้เนาะเออคือไม่มีอีกคนให้โบยด้วยแต่ยอมรับว่าเออรู้แหละว่าเราต้องทาแต่ไม่ได้ทำอะอ่ะมาถึงภาษาลัตเวียนบ้างครับลัตเวียนก็มีที่น่าสนใจนะมี2อันอันแรกคือ Post ไม่ทำไมเสียงมันประหลาดจังเลยเออแต่ประมาณนี้แล้วเนาะภาษาอังกฤษเนี่ยมันแปลมาตรงๆว่า to blow little ducks เป่าเป็ดครับเป่าเป็ดแปลว่า to talk nonsense or to lie ก็คือพูดเพ้อเจ้อหรือแปลว่าโกหกนะเป่าเป็ดนะครับอีกอันนึงฮะ a เออประมาณนี้แล้วเนาะ Google Translate เนาะเออแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า go pick mushrooms ไปเก็บเห็ดซะไปเมื่อกี้ก็เออเมื่อกี้ก็เป็ดนี่ก็เห็ดอะไรเนี่ย go pick mushrooms แปลว่าอะไรดาวได้ไหมครับมันแปลว่า go away leave me alone ไปใส่หัวไปอย่ามายุ่งกับกูนั่นคือไปเก็บเห็ดซะไปนะฮะเออสำนวนรัตเวียนน่าใช้อ่าต่อมานะฮะอันนี้เยอะเลยแหละ French ฝรั่งเศสนั้นนะครับก็มีอยู่หลายอันที่น่าสนใจนะอันแรกครับ avaler des couleurs ก็คือ to swallow grass snakes กลืนงูครับกลืนงูแปลว่าอะไรครับเขาบอกว่ามันหมายถึง being so insulted that you're not able to reply ก็คือโดนด่าจนอึ้งไปเลยโดนดูถูกดูหมิน่นดูแคลนจนพูดอะไรไม่ออกอะ่ะเหมือนกำลังกลืนงูลงไปตอบโต้ไม่ได้ประมาณนั้นนะฮะอันต่อมาสูตรดูเกอร์กาลันถ้าแปลตรงตัวเนี่ยจะแปลว่า to jump from the cock to the donkey the cock ในที่นี้หมายถึงไก่นะครับ donkey ก็คือลาแปลอีกทีก็หมายถึงว่า to keep changing topics without logic in a conversation ก็คือคุยเรื่องนี้อยู่กระโดดไปคุยเรื่องนั้นคุยเรื่องไก่อยู่กระโดดไปคุยเรื่องลาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับนั่นคือ to jump from the cock to the donkey อันต่อมาครับ Les carottes sont cuites. แปลตรงตามตัวก็คือ the carrots are cooked. แครอทสุกไปแล้วแปลว่าอะไรนึกออกไหมครับในภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีสำนวนที่ความหมายเหมือนกันก็คือ it's no use crying over spilled milk. ไม่มีประโยชน์ที่จะไปร้องไห้ให้กับนมที่หกไปแล้วเพราะมันเกิดขึ้นไปแล้วเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วนะครับซึ่งก็เหมือนกันเปรียบเลยชาวฝรั่งเศสบอกว่าแครอทมันสุกไปแล้วจะทําให้มันกลับมาดิบเหมือนเดิมไม่ได้แล้วต้องกินแล้วตอนนี้นะครับ the situation cannot be changed นั่นคือความหมายของมันนะครับอ่ามาดูภาษารัสเซียบ้างมีอะไรน่าสนใจโคตรมาดูไอวีทิชิอ่าใครรู้ภาษารัสเซียนะครับช่วยแก้หน่อยแล้วกันนะ literal translation แปลตรงๆก็คือ you can sharpen with an axe on top of this head ก็คือหัวของคนผู้นี้เนี่ยเอาขวานรับได้เลยแปลว่าอะไรครับนึกภาพออกเนอะก็คือไอเนี้ยมันหัวแข็งเหลือเกินดื้อเหลือเกิน
this person is very stubborn โคตรดือ้อนะฮะมาดูโปรตุเกสบ้างครับภาษาโปรตุเกสครับมีสำนวนอะไรน่าสนใจความหมายแปลตรงตามตัวก็คือ he who doesn't have a dog hunts with a cat ใครไม่มีหมาจะพาไปล่าสัตว์ก็พาแมวไปล่าสัตว์ก็ได้ <laughs> มันคืออะไรฮะมันเห็นภาพเนาะมันแปลว่า you make the most of what you've got you do what you need to do with whatever resources you have ก็คือถ้ามันต้องทำอะไรจริงๆเนี่ยก็ต้องหาหนทางทำให้ได้อะไม่ว่าจะไม่มีเครื่องมือไม่ว่าจะไม่มีงบประมาณไม่มีเวลาไม่มีคนช่วยหรืออะไรก็ตามทีเหมือนกับที่นายพรานผู้นี้ต้องไปล่าสัตว์แล้วแต่ว่าไม่มีหมาไปช่วยล่าเนื้อแต่ที่บ้านเลี้ยงแมวก็ต้องเอาแมวไปครับเออมีอะไรก็ใช้อย่างนั้นนั่นเอง He doesn't have a dog hunts with a cat มาทางโปลแลนด์บ้างครับคำกล่าวภาษา Polish อันนี้กล่าวว่าวอกเสียงยากมากนะครับแปลตรงๆเป็นภาษาอังกฤษก็คือ did an elephant stomp on your ear คาว่า stomp ก็แปลว่ากระทืบก็คือนี่โดนช้างกระทืบหูมาปะเนี่ยเออคำกล่าวนี้แปลว่า you have no ear for music ซึ่งผมเดานะว่ามันน่าจะแปลว่าร้องเพลงเพี้ยนอืมคิดว่าน่าจะใช่ประมาณนี้นะคือไม่มีหูในเรื่องของดนตรีเลยซึ่งไม่แน่มันอาจจะแปลว่าไม่มีรสนิยมในการฟังเพลงก็ได้มัง้งไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าสมมติเกิดจะหมายถึงว่าทำไมร้องเพลงเพี้ยนอย่างนี้วะมันก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับ Did an elephant stomp on your ear โดนช้างกระทืบหูมาหรือยังไงนะฮะอีกอันนึงนะครับของโปลแลนด์นะเขาบอกว่า b u k a s m a s w e m ทุกชาติทุกภาษาจะมีสำนวนประมาณนี้นะครับอย่างในภาษาอังกฤษก็คือ piece of cake หรือภาษาไทยก็คือง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากแต่คนที่โปรแลนด์เขาจะบอกว่า it's a roll with butter มันคือขนมปังก้อนหนึ่งทาเนยซึ่งสื่อความหมายว่าง่ายมากมาก it's really easy ต่อมาโครเอเชียนครับโครเอเชียนพูดว่าโอ้ oh, อันนี้ Google Translate ต้องปรับปรุงในส่วนของภาษาโครเอเชียนนิดนึงนะครับฟังดูเหมือนเป็นหุ่นยนต์มากเลยเนาะนั่นแหละฮะมันแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า the pussy cat will come to the tiny door ก็คือเจ้าแมวก็จะเดินเข้าประตูเล็กๆนี้คือประตูแมวอ่ะประตูให้แมวลอดที่มันอันเล็กๆอ่ะเออซึ่งสำนวนนี้ก็คือ what goes around comes around กรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมคืนสนองทำอะไรเอาไว้ก็จะได้รับผลตอบแทนอย่างเดียวกัน what goes around comes around คอนเซปต์นี้มีในทุกชาติทุกภาษาเช่นเดียวกันเนาะต่อมาฮะเท็ดทอกโกลเกไม่พอมีภาษาทำมินด้วยฮะโอ้โหมาดูซิว่า Google Translate จะอ่านภาษาทมิมว่ายังไงนะครับทันนี่คอตเดย์เออนั่นแหละนะครับถูกผิดแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเราก็ต้องเชื่อ Google Translate นะครับสำนวนนี้ในภาษาทมิมแปลว่า showing water to someone เอาน้ำให้ใครสักคนหนึ่งดูมันแปลว่า to be someone's nemesis คาว่า nemesis n e m e s i s คุณคุณนี่ครับคำนี้แปลว่าศัตรูสำคัญศัตรูตัวฉกาจนะครับเป็น a long standing rival an arch enemy คำนี้ก็ได้มันคืออะไรก็ตามที่มันเป็น nemesis ของเราเนี่ยจะเป็นคนก็ได้จะเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่คนก็ได้นะมันคือ something that is very difficult to defeat คือคนหรือภารกิจบางอย่างที่มันยากเหลือเกินกับการเอาชนะนั่นคือ nemesis นะฮะเมื่อกี้พูดถึงคำว่า arch enemy คำนี้ก็ดีนะ enemy เฉยๆเนี่ยแปลว่าศัตรูใช่ไหม Arch enemy มี A R C H นำหน้ามาเขียนติดกันนะครับ Arch enemy แปลว่า a supreme enemy มันคือศัตรูคู่ปรับตัวร้ายตัวพ่อตัวแม่เลยนะครับมันอาจจะไม่ดุไม่โหดเท่า Nemesis นะแต่ว่า Arch enemy เนี่ยเป็นศัตรูที่เรียกว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมาครับ and it's almost always personal with history ก็คือมีเรื่องราวความขัดแย้งแต่ปูมหลังกันมาดราม่าเข้มข้นนะครับนั่นคือคนที่เรียกว่า arch enemy สำนวนนี้ showing water to someone ในภาษาทมินก็แปลว่าเป็นศัตรูตัวร้ายของใครสักคนหนึ่งนะฮะสุดท้ายแล้วกันนะครับภาษา Dutch สำนวนนี้คือ It's for an apple and an egg ซึ่งแปลตรงๆก็จะหมายถึงว่า buying something for an apple and an egg ซื้ออะไรสักอย่างด้วยแอปเปิลหนึ่งลูกและไข่หนึ่งฟองแปลว่าอะไรครับ It means you bought it very cheap at a very good bargain ก็คือราคาถูกมากๆนะครับ
สามารถซื้อได้ด้วย Apple 1ลูกและไข่1ฟองแลกกันไปเลยถูกขนาดนั้นและนั่นคือสำนวนน่าสนใจในภาษาดัชครับสนุกดีนะมันจะมีอีกหลายชาติหลายสำนวนเลยที่ไม่ได้คัดมาอย่างภาษาเกาหลีก็มีครับภาษาญี่ปุ่นก็มีแต่ด้วยความที่ผมเคยเอาสับสำนวนสุภาษิตญี่ปุ่นมาพูดแล้วนะก็เลยก็เลยสกิปไปนะครับแต่ถ้าเกิดอยากอ่านฉบับเต็มนะลองเอาชื่อบทความไปเซิร์ชดูได้นะครับอยู่ใน blog t e d c o m นะครับมันคือ40 40นะครับ brilliant idioms that simply can't be translated literally 40สำนวนที่ไม่สามารถแปลตรงๆได้จากอาสาสมัครนักแปลทั่วโลกของ TED Talk ครับสรุปศัพท์ของวันนี้นะครับ6คำและ6สำนวนนี้น่าสนใจมากๆ figuratively กับอีกคำหนึ่งคือ metaphorically มาจาก adjective คือ figurative กับ metaphorical ซึ่งก็แปลว่าเป็นการเปรียบเทียบเปรียบเปรยหรือว่าเป็นการพูดถึงแบบความหมายโดยในหรือว่าโดยอ้อมไม่ได้แปลตรงตัวนะครับ figuratively metaphorically อันต่อมาสำนวนนี้ก็ดีนะครับ shoot yourself in the foot คือทำปืนลั่นยิงโดนเท้าตัวเองอะ่ะมันก็คือโดยไม่ได้ตั้งใจนะแต่เผลอพูดหรือว่าทำอะไรก็ตามแล้วคนที่สวยก็คือตัวเราเองนะครับ shoot yourself in the foot what goes around comes around อันนี้เอาไว้พูดเวลาแบบนั่นไงกรรมมันตามสนองใช่ไหมละ่ะทำอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลตอบแทนแบบนี้แหละ what goes around comes around nemesis คำนี้แปลว่าศัตรูตัวสำคัญศัตรูตัวฉกาด nemesis และสุดท้ายนะครับ arch enemy มันคือคู่ปรับตัวร้ายไม้เบื่อไม้เมา arch enemy และถ้าติดตามฟังคำดีดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมสับไปแล้วทั้งหมดรวม 2,139 คําและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Spotify และจุกส์นะครับผมบิ๊กบุญครับวันนี้ไปแล้วอย่าลืมเข้ามาสะสมสับกันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears